நாம் போன செக்ஷனில் ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுறது அதுதான் அதோட ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் நடக்குமா எல்லா லெவல்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இல்லை ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் நடக்குமா அப்படின்னா கிடையாது பிகாஸ் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம அனிமல் கிங்டம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் லெவலில் ப்ரோட்டோசோவாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பொரிஃபெரா சிலிண்ட்ரேட்டா அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஹையர் லெவல்ஸ் அன்னலிடா ஆர்த்ரப்போடா மொல்லஸ்கா ஐக்கினோடா மட்டான இன்வெர்டி ப்ராடக்டையே நம்ம ஒரு நைன் ஃபைவ் லிம்ஸ்க்கு மேலே நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி கார் டேட்டாவில் நிறைய கிளாஸஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஆம்பிஃபியன்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி ரெப்டைல்ஸ் இருக்குது மேமல்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா லெவல் ஆஃப் அனிமல்ஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குமா எல்லாத்துலேயும் அல்டிமேட் டைம் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம்லேயும் அதோட லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரியான அடாப்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா என்டையராக அதோட லைஃப் சைக்கிளும் அதோட என்டையர் லைஃப் பீரியடும் வாட்டர் என்வரான்மெண்ட்டில் தான் அது இருக்க போகுது தண்ணியில் தான் அது இருக்க போகுது அப்படின்னா நம்மளை மாதிரி அதுக்கு பல்மனரி லங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எந்த யூஸுமே கிடையாது பிகாஸ் அதால் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் எடுத்து அதெல்லாம் ரெஸ்பைர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் தே ஆர் இன் த டீப் வாட்டர் ஸோ அப்போது தண்ணி உள்ள இருந்து அக்வாட்டிக் என்வரான்மெண்ட்லேயே அதால் ரெஸ்பரை ரெஸ்பைர் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு அடாப்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் அதில் இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்குது அட்மாஸ்பெரிக் ஏரில் அதோடு கம்பேர் பண்ணும்போது வாட்டரில் இந்த டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் வந்து லெவல் ரொம்ப கம்மி வெறும் அட்மாஸ்பெரிக் ஏரை எடுத்து ரெஸ்பைர் பண்ணி ஆக்சிஜனை கேஸ் ஃபார்மில் எடுத்துக்கிறத விட ஆக்சிஜன் டிசால்வ்டு ஃபார்மில் வாட்டரில் இருந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஹையர் அனிமல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் இல்லை அக்வாட்டிக் ஃபிஷஸ் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பண்ண வேண்டியிருக்கும் பிகாஸ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் கம்மி அது டிசால்வ்டு ஆக்சிஜனாக இருக்குது வாட்டர் என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் ஸ்பீடு ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் தான் அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அதால் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கிறப்போ எப்படி ஒரு ஒரு அணிவனும் ஒரு ஒரு மாதிரியான ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸை அது வச்சுருக்குது எவல்யூஷனில் அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்லைன் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரிமிட்டிவ் ஃபைலம்ஸ் இன்வெர்டி பிரேட்டாவில் நம்ம பார்த்தா அந்த ப்ரோட்டோசோவா போரிஃபெரா சிலிண்ட்ரேட்டா ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அதில் என்ன நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அனிமல் பாடியே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போரிஃபெரா ஸ்பாஞ்சஸ் சிலிண்ட்ரேட்டாவில் நம்ம பார்த்தா அந்த ஹைட்ரா ஜெல்லிஃபிஷ் அதிலலாம் அதோட பாடியே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பொரிஃபெரால் வெறும் மல்டி செல்லாக ஸ்ட்ரக்சர் நிறைய செல்ஸை ஒட்டி வச்ச மாதிரி ஒரு கூம்பு மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் தான் அந்த பொரிஃபெரா அனிமல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ்னு எதுவுமே கிடையாது ஈவன் ஸ்கின் மாதிரியான எந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட அங்கே கிடையாது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் ஒரு மல்டி செல்லார் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் ஃப்ளோலேயே தேகோனா டேக் அப் த ஆக்சிஜன் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் மூலமாக தேகோனா டேக் அப் த தேகோனா ரெஸ்பயர் தேகோனா டேக் அப் த ஆக்சிஜன் அண்ட் தேகோனா ரிலீஸ் த கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆர் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் இன் டு த வாட்டர் ஸோ இந்த மாதிரியான லெவல்ஸ் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிம்பிள் டிஃப்யூஷனில் பண்ணக்கூடிய அனிமல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நான் சொன்னேன் இந்த ப்ரிமிட்டிவ் ஃபைலம்ஸ் பொரிஃபெரா சிலிண்ட்ரேட்டா அண்டு ஃப்ளாட் ஃபார்ம்ஸ் சில ஃப்ளாட் ஃபார்ம்ஸில் இதில் எல்லாத்துலேயும் என்ன பண்ணோம் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் மூலமாக எந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கன்ஸும் இல்லாமல் தே கேன் பர்ஃபார்ம் த பர்டிகுலர் திங் கால் ரெஸ்பிரேஷன் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் கொஞ்சம் எவால்வான அனிமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்னலிடா அதில் இருக்கிற எர்த்வாம் மாதிரியான அனிமல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்கின்னே ரொம்ப மாய்ஸ்ட் ஸ்கின்னாக இருக்கும் அதில் என்னன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸும் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் இல்லைனாலும் ஸ்கின் இஸ் அ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் அந்த மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் வழியாகவே தே கேன் பர்ஃபார்ம் த பர்டிகுலர் எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் அது ஒரு டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் அதுக்கப்புறம் நம்ம காக்ரோச்சிலாம் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் ட்ரெக்கியா
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாட்டரில் ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதோட ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம ஒரு ஃபிஷ்ஷில் நம்ம கையில் பிடிச்சோ இல்லை ஃபிஷ் கேட் பண்ணுறவங்க நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக அவங்க பிடிச்சிருக்கிற ஃபிஷ் இல்லை அதோட அந்த கில்ஸ் அந்த ஓப்பர் கிலோம்னு வெளியில் நம்ம ஒரு அவுட்லைன் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது நம்ம கிங்டம் அனிமலியை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஓப்பர் கிலோம் வந்து ரொம்ப வேகமாக பீட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதோட ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் அதோட அந்த கில்ஸோட ஸ்பீடு தான் அது இண்டிகேட் பண்ணுது நாம் அந்த அளவுக்கு நார்மலாக ரெஸ்பைர் பண்ணுறதில்ல ஒருவேளை நம்ம ரொம்ப வேகமாக ஓடிட்டு நின்னாலோ இல்லை ஜாகிங் பண்ணிட்டு வந்தாலோ எக்ஸசைஸ் பண்ணாலோ தான் நம்ம வேகமாக ப்ரீத் பண்ணுவோம் தவிர நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் வந்து கம்பேர்ட் டு த அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் ரொம்ப கம்மி அண்ட் அடுத்து இந்த எவால்வ்டு அனிமல்ஸ் நம்ம பார்த்தா அந்த மேஜர் கார்டேட்டாவில் ஆம்பிஃபியன்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ரெப்டைல்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா பேர்ட்ஸோ இல்லைன்னா மெமாலியாவோ அதில் எல்லாம் லங்ஸ் இருக்குது லங்ஸ் எல்லாம் வேஸ்குலர் லங்ஸ் அந்த லங்ஸ் பல்மனரி லங்ஸ் மூலமாக தேவனா பர்ஃபார்ம் த ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இதில் நாம் நம்மளுடைய சிலபஸில் நம்ம ஒரு மாடல் எடுத்துக்கிறோம் தட் இஸ் ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் எதுனா ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் ஸோ ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு உடனே நமக்கு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் நோஸ் நாஸ்டல்ஸ்லேருந்து நம்மளோட சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்படின்னா அது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது நாஸ்டல் எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டல் இன்டர்னல் நாஸ்டல் அந்த நாஸ்டல் எங்கே போய் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா உள்ள அந்த பைப் கண்டினியூ ஆகுது அந்த பைப் வில் ஓப்பன் செட்டப் ஓப்பன் செப் இன்டோ இந்த ஃபேரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸ்லேருந்து இட் வில் ஓப்பன் செப் இன்டோ லேரிங்ஸ் லேரிங்ஸ்லேருந்து இட் வில் ஓப்பன் செப் இன்டோ ட்ரக்கியா ட்ரக்கியா வந்து திரும்ப ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது தட் இஸ் வாட் கால்ட் பிரான்ஜாய் பிரான்ஜாய் இல்லைனா பிரான்ச்சஸ் இண்டிவிஜுவலாக சொ ஐ மீன் ஒரு யூனிட்டுக்கு சொல்லும்போது பிரான்ச்சஸ் அந்த பிரான்ச்சஸ் வந்து இன்னும் தனித்தனியாக டிவைட் ஆகுது தட் இஸ் பிரான்ஜியோல்ஸ் அது இன்னும் சப் டிவைட் ஆகி நிறைய பிரான்ச்சஸாக ட்ரீ மாதிரி நிறைய சப் பிரான்ச்சஸ் ஆகும்போது அதுக்கு பேர் பிரான்ஜியோல்ஸ் அண்டு ஆல்வியோலை அதில் ஒரு சாக்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் தட் இஸ் வாட் கால் ஆல்வியோலை இது தான் நம்மளுடைய இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் இதை நம்ம ரெண்டு ஜோனாக நம்ம பிரிக்கலாம் கண்டக்டிங் ஜோன் அண்டு ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன் கண்டக்டிங் ஜோன் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எங்கே இந்த ஏர் கண்டக்ட் ஆகி உள்ளே போகுது அந்த பைப்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டக்டிங் ஜோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன் அப்படின்னா எந்த இடத்துல இந்த எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் நடக்குதோ அந்த ஏரியாவை நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் வாட் கால் இந்த ஆல்வியோலை அதை சுற்றி எடுக்கிற அந்த அந்த கேப்பிலரிஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபைன் ஸோ இதுதான் ஒரு அவுட்லைன் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கண்டக்டிங் ஜோனில் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டல் அது உள்ள இன்டர்னல் நாஸ்டல் அந்த நாஸ்டல் வந்து உள்ளே போயிட்டு ஃபேரிங்ஸ் வரைக்கும் அது போகுது ஃபேரிங்ஸுங்கிறது நம்ம நார்மலாக சொல்கிற இந்த த்ரோட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறது தான் கழுத்தை பிடிச்சி நெரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபேரிங்ஸ் தான் நம்ம மீன் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபேரிங்ஸுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே டைஜஷன் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் அது இஸ் ஒரு ஒரு காமன் டக்ட் அது தான் டைஜஷன்லேயும் நம்ம பார்க்குறோம் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த ஃபேரிங்ஸ் வந்து லேரிங்ஸில் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபேரிங்ஸ் லேரிங்ஸாக ஐ மீன் கண்டினியூ ஆகும்போது சாப்பிட்ற நம்ம சாப்பாடு ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்டில் போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம்ஸ் வேணும் நம்ம ஏற்கனவே டைஜஷனில் பார்த்தோம் எபிகிளாட்டிஸ் அண்டு கிளாட்டிஸ் ஓகே ஸோ இந்த எபிகிளாட்டிஸும் கிளாட்டிஸும் தான் என்ன பண்ணுது தே கோன கண்ட்ரோல் இந்த ஃபுட்டு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு லங்ஸுக்குள்ளே போகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த எபிகிளாட்டிஸ் எபிகிளாட்டிஸ் வில் க்ளோஸ் த லேரிங்ஸ் நம்ம சாப்பிடும் போது அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி கிளாட்டிஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி அந்த ஏரை உள்ள பாஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரோட ரோல் லேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓக்கல் கார்டு இருக்கிற அந்த ஏரியா பேர் தான் லேரிங்ஸ் லேரிங்ஸுங்கிறது ஆக்சுவலி சவுண்ட் பாக்ஸ் ஓகே ஸோ லேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது சவுண்ட் பாக்ஸ் நாம் உள்ளே இன்ஹேல் பண்ணுற அந்த ஏர் உள்ளே போயிட்டு உள்ளேருந்து திரும
அப்படின்னா யாரோட சவுண்டில் பிச் அதிகமாக இருக்கும் ரீச் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபீமேல்ஸோடு தான் இப்போ நான் பேசுகிற இந்த நார்மல் டோனில் ஒரு ஃபீமேல் இங்கே நின்று பேசுனாங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்ட் வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு அவங்களால் கேட்க முடியும் பிகாஸ் அவங்களோட பிச் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த சின்ன அவங்களோட ஸ்மாலர் பாக்ஸில் இருக்கிற அந்த சின்ன வோக்கல் கார்டு வந்து அதே அள அமௌண்ட் ஆஃப் ஏருக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ வைப்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது தே கேன் ப்ரொடியூஸ் ஹை பிச் வாய்ஸ் அண்ட் நாய்ஸ் ஸோ அதனால் அவங்களோட சவுண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர் டு த மேல் வாய்ஸ் ஸோ இது வந்து லேரிங்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ வோக்கலைசேஷன் பாக்ஸ் ஆர் சவுண்ட் பாக்ஸ் லேரிங்ஸ் வில் ஓப்பன்ஸ் இன் டு த ஸ்ட்ரக்சர் கால் ட்ரெக்கியா ட்ரெக்கியாங்கிறது அகெயின் கண்டக்டிங் பைப் ட்ரெக்கியாங்கிறது ஒரு வெறும் பைப் மாதிரி இருக்காது நம்ம ஏற்கனவே டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் நம்ம பார்த்த மாதிரி வெறும் மஸ்குலர் பைப் இங்கே கிடையாது இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரெக்கியாவில் வெளியில் ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் போன்ஸ் இருக்கும் காட்டிலேஜியஸ் போன்ஸ் நம்ம போன்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ட்ரெக்கியா இஸ் பீங் கவர்ட் பை த காட்டிலேஜியஸ் போன்ஸ் அதை ஒரு ரிங் மாதிரி இதை சுற்றி ரிங் 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 ரிங்காக மாட்டி வச்ச மாதிரி ஒரு காட்டிலேஜியஸ் போன்ஸ் அங்கே இருக்கும் ட்ரெக்கியா உள்ள எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே நாஸ்டல்ஸில் நோஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி நோஸ் வந்து உள்ள வெறும் டியூப் மாதிரி இருக்காது அது உள்ள நிறைய ப்ரொஜெக்ஷன் நிறைய ஹேர்ஸ் இருக்கும் அது உள்ள நிறைய மியூக்கஸ் செக்ரீட் பண்ணுற செக்ரட்டரி செல்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே அல்டிமேட் பர்பஸ் என்ன நாஸ்டல்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டல்ஸோட பர்பஸ் என்ன உள்ள போகிற நம்ம ஜஸ்ட் வெளியில் ஏரை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறோம் இன்ஹேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெளி வெறும் ஆக்சிஜனை மட்டும் நம்ம வெளியிலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கலை உள்ளே போகும்போது த என்டையர் அட்மாஸ்பியரிக் ஏரியை நம்ம உள்ளே தள்ளுறோம் அலாங் வித் த டஸ்ட் பார்ட்டிகல் பேத்தோஜன்ஸ் எல்லாமே உள்ளே போகுது அந்த பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறது தான் இந்த மியூக்கஸ் செக்ரீஷன்ஸ் அலாங் வித் இந்த ஹேரோட ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி உள்ள ட்ரெக்கியாலையும் உள்ள ஒரு உள்ள இருக்கிற அந்த லைனிங்ஸ் அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரேன் லைனிங்ஸ் இருக்கு அதுல நிறைய செக்ரட்டரி செல்ஸ் இருக்கு அது நிறைய மியூக்கஸ் செக்ரேட் பண்ணுது அந்த மியூக்கஸும் அகெயின் இந்த சேம் ரோல் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதோட ரோல் என்ன இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொல்யூட்டண்டோ இல்லை பேத்தோஜனோ இல்லை வேற ஏதாவது உள்ள டஸ்ட் பாட்டிக்கல் உள்ள வந்துடுச்சுன்னா அதை ஃபில்டர் பண்ணி அதை கேப்சர் பண்ணுறது தான் அந்த ட்ரெக்கியா பைப்போட வேலை ஸோ ட்ரெக்கியா பைப் உள்ளே போயிட்டே இருக்குது அகெயின் தே கோன் டிவைட் இன் டு டூ திங்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய என்டையர் சிஸ்டம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்மளோட தொராசிக் கேவிட்டின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஏரியாவில் தான் இருக்குது நம்ம கழுத்து கீழே நம்மளுடைய ஸ்டொமக்குக்கு மேலே இந்த ஏரியாவில் தான் அந்த இந்த என்டையர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் உட்காந்து இருக்குது ஸோ உள்ளே போகிற அந்த ட்ரெக்கியா பைப் வந்து அகெயின் ரெண்டாக பிரியுது ரெண்டு பிரான்ச்சாக பிரியுது ஓகே ஸோ இது வந்து ட்ரெக்கியா இந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு பேர் பிரான்ச்சஸ் ஓகே இதை ப்ளூரலில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிரான்ச்சை ஓகே ஸோ ப்ராங்கை இல்லைனா ப்ராங்கைஸ் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டு இங்கே லெஃப்ட் சைடு ஐ மீன் லெஃப்ட் சைடு இது தான் லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் ரைட் ஓகே நம்ம இப்படி நிற்கிறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஒர்க் கால் லெஃப்ட் திஸ் இஸ் ஒர்க் கால் ரைட் ஓகே ஸோ லெஃப்ட் அண்டு ரைட் ரெண்டு சைடு ரெண்டு பிரான்ச்சஸாக பிரியுது அண்ட் இங்கே தேர் என்டர்ஸ் இன்டு த ஸ்ட்ரக்சர் கால் லங்ஸ் லங்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரான்ச்சஸோட அடுத்த பிரான்ச்சஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ப்ரைமரி பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னா உள்ளே போனோம்னா இது அகெயின் டிவைட் இன்டு இன்னும் ரெண்டு பிரான்ச்சஸாக இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பிரியுது தட் இஸ் ஒட் கால் செகண்டரி பிரான்ச் செகண்டரி பிரான்ச் ஃபைன் ஸோ செகண்டரி பிரான்ச் அகெயின் நல்லா ஏன் போச்சுங்க லெஃப்ட் சைடில் ரெண்டு பிரியுது அந்த செகண்டரி பிரான்ச் அகெயின் நிறைய டெர்ஷரி பிரான்ச்சையாக பிரியுது டெர்ஷரி பிரான்ச் அகெயின் இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன டக்டாக பிரியுது அதை நம்ம பிரான்ச்சியோல்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த சின்ன சின்னதாக பிரியுது அந்த சக்சஸ் பேர் பிராங்கியோல்ஸ் ஓகே அண்ட் பிராங்கியோல்ஸு அது தே கோன் எண்டு வித் ஸ்ட்ரக்சர் கால் ஆல்வியோலை ஆல்வியோலை அப்படிங்கிறது ஒரு 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 சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பல்பு மாதிரி ஒரு சாக் லைக் டிஷ்யூ ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியணும் இது தான் த ஆர்டர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வி ஹவ் சிங் த ஸ்ட்ரக்சர் கால்ட் லங்ஸ் ஸோ லங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அகெயின் ரெண்டு சைடுமே லெஃப்ட் அண்டு ரைட் சைடு ரெண்டு லங்ஸ் இருக்குது ஓகே ரைட் சைடு
டூ லோப்ஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் லாங் ஏன் சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த இடத்துல இந்த லெஃப்ட் சைட் லாங்கை ஒட்டி அதை அமுக்கின மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஹார்ட் வந்து அங்கே சுச்சுவேட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் லெஃப்ட் சைட் லாங் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் நேரவாக அதோடய விப் வந்து நேரவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கம்பேர் டு த ரைட் சைட் லாங் ரைட் சைட் லாங்குக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் ரொம்ப ப்ராக்சிமிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்பேர் டு திஸ் ஒன் இங்கே தான் இந்த லெஃப்ட் சைட் லாங்கை உள்ளே அமுக்கி வச்ச மாதிரி தான் நம்மளோட ஹார்ட் வந்து அங்கே சுச்சுவேட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த பாயிண்ட் இஸ் உள்ள இங்கே இந்த லாங்ஸ் வந்து மூணு லோப் லோப்ஸாக இங்கே டிவைட் ஆகிருக்கும் இன்கேஸ் ஆஃப் ரைட் சைட் இங்கே வந்து ரெண்டு லோப்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே உள்ளே என்ட்ர் ஆகிற அந்த ப்ராங்கஸ் வந்து இங்கே மூணு பிரான்ச்சஸாக இங்கே டிவைட் ஆகும் இங்கே ஒரு ஒரு லோபுக்கும் ஒரு ஒரு பிரான்ச்சஸ் அங்கே என்ட்ரி ஆகும் அதுக்கப்புறமா அது செகண்டரி டர்ஷரின்னு அது டிவைட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தேகோன ஃபார்ம் த ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு பிராங்கியோர்ஸ் பிராங்கியோர்ஸ் தேகோன எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் கால் ஆல்வியோலை ஃபைன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்ரெக்கியாவில் காட்டிலேஜியஸ் ரிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த ரிங்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி கவர் பண்ணிகிட்டே வருது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இதை ப்ராங்கியஸாக ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அகெயின் இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அகெயின் காட்டிலேஜியஸ் போன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் பட் இங்கே நல்ல கம்ப்ளீட்டாக ரிங் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது ஒரு சி ஷேப்பில் இருக்கும் சி ஷேப் அப்படின்னா ஒரு கிளிப்பு மாதிரி கிளிப்பு மாதிரி அங்கங்கே போன்ஸு ஒரு மாதிரி இர்ரெகுலராக அதை ஹோல்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அகெயின் அதோட ரோலும் அதோட ப்ரொட்டெக்ஷன் தான் இது இந்த உள்ள ஏர் போகிறதுல எக்ஸ்பண்ட் ஆகி அந்த அந்த டியூப்ஸ் வெடிச்சிடாமல் அதோட ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக தான் இந்த அந்த காட்டிலேஜியஸ் போன்ஸ் சப்போர்ட் இருக்குது இந்த காட்டிலேஜியஸ் போன்ஸோட சப்போர்ட் எது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னா அப் டு பிராங்கியோல்ஸ் வரைக்கும் வரும் பிராங்கியோல்ஸ் வரைக்குமே கூட அந்த குட்டி குட்டி காட்டிலேஜியஸ் போன்ஸோட சப்போர்ட் இருக்கும் அது இன்னும் ரொம்ப நேரவாக போகும்போது அந்த டியூப்ஸில் அந்த அந்த சப்போர்ட் இருக்காது ஆல்வியோலையில் எந்த போன் சப்போர்ட்டுமே கிடையாது ஜஸ்ட் அந்த டிஷ்யூவோட திக்னஸ் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியும் அபவுட் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் லங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது லங்ஸ் இஸ் பீங் கவர்ட் பை எ மெம்பரைன் கால் ப்ளியூரல் மெம்பரைன் ப்ளியூரல் மெம்பரைன் அப்படின்னா அதில் அகெயின் இன்னர் மெம்பரைன் அவுட்டர் மெம்பரைன்னு சொல்லலாம் இல்லை விசரல் மெம்பரைன் பேரியட்டல் மெம்பரைன்னு சொல்லலாம் ஒடவர் இட் இஸ் ரெண்டு மெம்பரைன் இருக்குங்கிறத மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னர் மெம்பரைன் அண்ட் அவுட்டர் மெம்பரைன் இந்த ரெண்டு மெம்பரைனுக்கும் பேர் ப்ளியூரல் மெம்பரைன் இந்த ரெண்டு மெம்பரைனுக்கும் நடுவில் ஏதாவது இருக்கணும் இல்லையா தட் இஸ் ஒட் கால் ப்ளியூரல் ஃப்ளூயிட் ஓகே ஸோ இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா லங்ஸுங்கிறது ஒரு 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 சக்ஸன் பைப் மாதிரி தான் அது வேலை செய்யப்போகுது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது சுருங்குது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது சுருங்குது அப்படின்னா இதில் கண்டிப்பாக ஃப்ரிக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஃப்ரிக்ஷனால் அது ரப்சர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷனை குறைக்கிறது தான் இந்த ஃப்ளூயிடோட வேலை ஒரு ஸ்மூத்னஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறதா இந்த ப்ளூயிரல் ஃப்ளூயிடோட வேலை இந்த ரெண்டு மெம்பரைனையும் கனெக்ட் பண்ணுறதும் அந்த ஃப்ளூயிடு தான் ஸோ இன்னர் மெம்பரைன் அவுட்டர் மெம்பரைன் ரெண்டும் சேர்ந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் தான் ப்ளியூரல் மெம்பரைன் ஆர் ப்ளியூரா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கு பேர் கூட நம்ம சொல்லலாம் விசரல் மெம்பரைன் இல்லைன்னா பேரியட்டல் மெம்பரைன் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஃபைன் ஸோ ப்ளியூரல் மெம்பரைன் இருக்குது தவிர வேறு என்ன மாதிரியான ப்ரொட்டெக்ஷன் இருக்குது நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃப்ரண்டில் ஸ்டர்னம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஸ்டர்னம் அப்படிங்கிறது ஒரு போன் நம்ம இந்த போன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் என்னங்கிறது டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸ்டர்னம் ஒரு சைடில் ஸ்டர்னம் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட சைடு வைஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரிப்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து ரிப்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே ஒரு பெரிய ஒரு மசல் சப்போர்ட் இருக்குது அதுக்கு பேர் டயஃப்ரம் ஓகே அண்டு பின்னாடி பேக் சைடில் நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்துக்கு சப்போர்ட் வந்து வெர்டிப்ரல் கால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கேஜுக்குள்ளே நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமும் ஹார்ட்டும் உள்ளே இருக்குது ஓகே ஸோ என்னென்ன இருக்குது ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் ஸ்டர்னம் சைடு வைஸ் ஃப்ரண்ட்லேருந்து சைடு வைஸ் வரைக்கும் ரிப்ஸ் கீழே டயஃப்ரம் பேக் சைடில் பேக் போன் இதெல்லாம் சேர்ந்து கவர் பண்ண ஒரு ஏரியா உள்ள தான் இங்கே நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் உள்ளே இருக்குது அண்ட் ரிப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அந்த ரிப்ஸ் வந்து கனெக்டட் பை ரிப்
ரிப்ஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா ரிப்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த மசில்ஸ்க்கு பேர் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் அந்த ரிப்ஸோட இன்னர் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸுக்கு பேர் இன்டர்னல் இன்னர் கோஸ்டல் மசில்ஸ் ஸோ இதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பாயிண்ட் இஸ் நம்ம இது ஓரளவு எல்லா ஸ்ட்ரக்சருமே நம்ம சொல்லிட்டோம் இதில் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா ஓகே கம்பேர் டு திஸ் த ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்வியோலையை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஆல்வியோலை அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ஒரு பால் லைக் சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் நிறைய இருக்கும் சம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல்வியோலை ஒரு ஒரு லங்ஸ்லேயே இருக்கும் எந்த லங்ஸ் எந்த சைடில் ஆல்வியோலை அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் பிகாஸ் லெஃப்ட் சைடில் ஆல்வியோலை கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்பேர் டு த ரைட் சைட் பிகாஸ் இதோட சைஸ் ரொம்ப கம்மி அதர் தன் தட் ரெண்டு சைடுமே ஆல்வியோலை இஸ் பீங் ஃபில்டு வித் த என்டையர் லங்ஸ் நான் இங்கே மட்டும் தான் போட்டிருக்கிறேன்னா இங்கே மட்டும் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை பிரான்ச்சஸ் ஆல் ஓவர் த பர்டிகுலர் லங்ஸ் இது இட் தேர் ஆல் பீங் ஃபில்டு வித் த பர்டிகுலர் ஆல்வியோலை ஸோ ஆல்வியோலை தான் இங்கே சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரு ஒரு நார்மல் அடல்ட்டோட லங்ஸோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட ஒரு ஆல்வியோலை ஒரே ஒரு ஆல்வியோலை எடுத்து நீங்கள் அதை அதோட சைஸ் என்னென்னு இப்படி எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்க அது மாதிரி எல்லா ஆல்வியோலையும் எடுத்து சைமல்டேனியஸ் அட்ஜஸ்டன் ப்ராக்சிமிட்டியில் வச்சுட்டு அதோட டோட்டல் ஏரியா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு மூணு ஃபுட்பால் கிரவுண்டை விட பெரிய ஏரியா கவர் பண்ணுற அளவுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இட் கேன் கிரியேட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு 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 கன்சைஸ்ட் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே அவ்வளோ சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கிரியேட் பண்ணுறதுனால தான் வி கேன் பர்ஃபார்ம் த எஃபிஷியன் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே என்ன நடக்குது அப்படின்னா கேஸை யாரோ டொனேட் பண்ணுறாங்க யாரோ ரிசீவ் பண்ணுறாங்க கேஸை இங்கே டொனேட் பண்ணுறது யாரு நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டர் சிஸ்டம் உள்ளே போய் கேஸ் கொடுக்க போகுது அப்படின்னா அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமோட டைரெக்டாக இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ஆல்வியோலை ஆர் பீங் கவர்டு வித் பிளட் கேபிலரிஸ் ஓகே எல்லா ஆல்வியோலையும் தே ஆர் பீங் ரிச் வித் பிளட் கேபிலரிஸ் பிளட்டோட கேபிலரிஸ் இந்த ஆல்வியோலை ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆல்வியோலை அப்படின்னாலே மூணு லேயர் நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்வியோலையோட அந்த எப்பித்தீலிய லேயர் ஸ்குவாமஸ் எப்பித்தீலிய லேயர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பாக்ஸ் ஷேப் செல்ஸ் இருக்கிற ஸ்குவாமஸ் எப்பித்தீலியல் செல்ஸ் அதுக்கப்புறமா பிளட் கேபிலரிஸோட எப்பித்தீலியல் செல்ஸ் அது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த பேஸ்மெண்ட் டிஷ்யூ இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் அந்த டிஃபியூஷன் நடக்கிற அந்த ஏரியா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆல்வியோலிலிருந்து அதோட மெம்பரின் வழியாக டிஃப்யூஸ் ஆகி பேஸ்மெண்ட் செல்ஸ் வழியாக இந்த பிளட் கேபிலரிஸுக்கு கேஸ் வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகுது வைஸ் வர்ஸ் அதே மாதிரி பிளட் கேபிலரிஸ்லேருந்து ஆல்வியோலைக்கு கேஸ் டிஃப்யூஸ் ஆகுது இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எங்கே நடக்குது ஆல்வியோலையில் நடக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதில் கண்டிப்பாக பிளட் வெசல்ஸ் வந்து அங்கே நல்லா ரிச்சாக அங்கே சப்ளை இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் ஆல்வியோலையில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து டைப் ஒன் செல்ஸ் அண்டு டைப் டூ செல்ஸ் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஆல்வியோலையில் எந்த காட்டிலேஜஸ் போன்ஸும் அங்கே கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே வெறும் டிஷ்யூவில் மேடப் ஆஃப் ஐ மீன் இந்த ஆல்வியோலைஸ் மேடப் ஆஃப் ஜஸ்ட் டிஷ்யூஸ் அது வந்து ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கும் பட் இந்த டைப் டூ செல்ஸ்ன்னு நான் சொன்னது மட்டும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த தின் செல்ஸ் மட்டும்தான் அங்கே கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது டைப் டூ செல்ஸ்ன்னு நான் சொன்னது தே கோன பார்ட்டிசிபேட் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சர்ஃபாக்டன்ஸ் சர்ஃபாக்டன்ட்னா என்னென்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் சர்ஃபாக்டன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதில் இருந்தால் தான் அந்த சர்ஃபுன்னு நம்ம பேசுகிற அந்த அந்த டிடர்ஜெண்டோட பேர் வந்துச்சு சர்ஃபாக்டன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்டு ஆயில் பாஸ்போ லிப்பிட்ஸை மிக்ஸ் பண்ண மாதிரியான ஒரு ஃப்ளூயிட் ஸோ இது என்னென்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ளூயிட் மாதிரி இல்லைனா ஒரு லூப்ரிகன் மாதிரியான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஒரு கொலாய்டல் நேச்சர் மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸை அது கொடுக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஆல்வியோலை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது சுருங்கும்போது அந்த கேஸ் வரும்போது போகும்போது அதில் அது ரப்சர் ஆகாமல் அது ஒரு ஒரு ஃப்ளூயிடியை கொடுக்கறது தான் அந்த டைப் டூ சர்ஃபாக்டண்டோட சர்ஃபாக்டன் ப்ரொடியூசிங் செல்ஸோட ரோல் ஓகே ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஒரு ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸோட ஸ்